Sāk tur radītāji pievienošanu dokumentam. Tad mums pašreizējiem brīdī ir ļoti jauks dokuments, kuram ir virsteksti noformatāt izmantojot attiecīgs atbilstošs stils, kā redzam stils headings pirmais, headings otrais. Un tā tālāk tas nozīmē to, ka, ja ir nepieciešams sato arītājs, tie ir daži klikšķi. Droši vien dokumentu sākumā, tātad mums jāievieto jaunu lapu, page layout, lapas plus pārtraukumi, ir jauna lapa, ievietojām virsrakstu, un attiecīgi šobrīd apjāvien no automātiskais sato rādītājs. Tas nozīmē, ka dodamies pie atsaucēņa preferences, meklējam, kurā vietā mums ir table of contents, atrodam, meklējam, kādu variantu mums lapa tīk. Protams, tie pietiekami daudz dažādi situāciju, kas mums varētu būt aktuāls, bet pašā saraksta apakšā ir komandaņa sēk table of contents. Lūk, te no mums ir. Principā galvenis jautājums par to tieši, kādu satvaidu vai veidojam, kādu stilu izvēlamies. Nu, man lapa tīk formālais, bet tas neko nevedījumā nav obligāti. Tikpat labi varam izvēlties kādu citu. Izvēlties lapas pus numurus mums vajag vai nevajag. Kur atradīsies šā lapas pus numuru? Visādā ziņā šobrīd nospiežam OK. Un ir gatavs sato rādītājs. Jā, atcinu, ka jau kāds, nu, redzam šajā brīdī satvaidētāju, kāds rinkopas un virsrakstas, kuriem tur nevajadzētu būt. Tad es ticamā, ka šiem te ir jānomaina ierakstiem, virsrakstiem stils. Patreizējā brīdī ir ēdus, ka saturs ir iekļauts, droši vien, ka tam tā nevajadzētu būt. Tas nozīmē tikai vienīgi to, ka šajā brīdī būtu jāpamaina stils. No headings 1 uz normālo. Un pēc tam jāatjauno sato rādītājs. Sato rādītājs atjaunojums sekojošā veidā. Tās labais tevs ir šo šī sato rādītājs. Tas ir lauks. Atjaunojums sato rādītājs. Atjaunojums ierakstu sato rādītājā. Ok. Skaisti. Visi kārtībā. Paldies.